Okay, before that, saya nak tengok ni. Ni video pasal how we use uh, lens law. Lens law. Tapi ingat lens law cakap apa? Ha, sebelum kita masuk elektromagnetik ni. Saya nak bagi ni stay lah. Apa? Stay keluar. Okay, what does lens law cakap? Senang ni. Biar, 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 biar. Ha, direction of force, blah, blah. Okay, so they use this kind of technology exactly untuk stop a uh, roller coaster how to control kalau pernah naik dekat uh, tu lah pernah naik ke tak solar shot dekat getting islands tak tahu sama awak ada ke tak ada lagi tak tahu so they use the same concept iaitu a uh, lens law okey tengok sikit video ni Ada suara tapi awak tak dengar. Okey, nak awak tengok kat sini ah. Okey, tengok eh. Now we have two solenoids. Maknanya ini elektromagnet lah. Meaning they can only become magnet if we have uh, we give them current. So don't worry. Okay, so the DC power. Okay, so they are made a pendulum made of iron. Ini buat kat MIT. Massachusetts Institute of Technology. Okay, swing. Okay, swing macam biasa. Okay, again, so ulang balik. Swing macam biasa. La 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 la. Lepas tu dia on. Dia lagi pop. Oh, dia sekat tu. Tak ada sangkut lah. Eh, sekali tak berhati. Okay. Hmm. Nampak? Dia berhenti instantly. Ha, depending lah. How fast dia stop tu depending on the strength of the magnet lah. Okay. Now tengok. Copper pendulum ni dia berlubang lubang Maknanya dia ada strike-strike. Haa. So nampak. Apa beza tadi? Cuba tengok beza dengan yang copper pendulum yang sebatang tu dengan yang ada berlubang lubang tengah ni. Macam, macam penyapu ni boleh lah. Apa beza dia? Okay, again. Ya, sebatang tu dia stop teruskan ya. Yep, betul. Nampak? Pop. Terus berhenti. Sebab it's too strong. Tak ada tak ada tempat untuk dia rehat pun. Okay, ni perforated maknanya dia ada gap lah in between stoppage time ha, boleh ok now dia on ha, nampak tak kira ni dia punya damping tak extreme so kurang lah effects of inertia ha, so bila awak naik roller coaster tak ada awak terpanting terus keluar ok alright Dia ada damping, ha ha, tiny impact, yes. Mesti Indonesia, sebab kenapa kita tak nak bagus lah berhenti abruptly kan. Jimat, uh, last week sebagainya, terus settle kerja. Tapi dangerous sebab imagine uh, awak naik rollercoaster tu berapa? Your mass, campur dengan mass orang lain, campur dengan, dengan mass of the car. So kalau berhenti abruptly, bahaya. Okay, let's do chapter baru. Nak tengok roller coaster. 
Alah nantilah. Okay, now we going to learn pasal um, transformer. Okay, last one, last satu pin. Abi ni almost done. We are on the way, guys. Okay. Okay. Ah, awak dah belajar aku kan? I think you guys dah belajar dalam science. Betul tak? Habiskan malam ni ke? Ya. Yeah. Dah belajar kan? Transformer. Sikit. What you mean sikit? Adalah sikit dah putri. Okay, boleh lah. Okay. Transformer ni function ni senang je. Uh, either two. Either step up or step down. Tapi keyword dia, kalau orang tanya, exam tanya, apa maksud Optimus Prime tu transformer jangan apa maksud transformer adalah dia a circuit eh a device an electrical device fungsi apa either increase ataupun decrease alternating current ni clue dia this is the clue dia tak boleh pakai DC ha, dia increases or decreases captain Lee apa captain Lee Okay, my question. Kenapa tak boleh pakai transformer untuk DC? Ya, yeah, hmm, alternatif voltage sama tu current yang sama. Okay, kenapa tak boleh pakai DC? Kenapa tak boleh pakai direct current? Ataupun direct voltage? Tak kisah. Kenapa transformer kena pakai AC? Tak pakai DC? Sebab nanti tak ada induce current, salah. Induce, apa maksud induce current? Induce current is the current induce um, ah, Bolehlah pakai. Sebenarnya ya, maksud induce current adalah current yang kita buat sendiri kan. Ah, good. Okay, uh, I give you a situation. Imagine kita ada Okay, saya ada ni. Satu wayar Connect dengan DC Dan saya ambil satu Hmm Okay, sekejap Okay, melukis yang lemah ni Okay, okay wayar Lalu saya ada One rod Okay je, je okay, buruk lah Okay. Oh. Ah, layan, layan, layan. Okay, ni solenoid. Lawa je ya. Yeah. Sel dekat dekat galvanometer. Okay, question. Tepat yang nak rating sangat 810. Bila saya on, apa jadi dengan needle? Pakai DC ni. Tak, deflect, okay. Tak cukup bagus. I want a, a more whole answer yang lebih luas. Yang describe the whole motion. Deflect, deflect tak cukup bagus. Deflect to the right only. Nah, tak best. Tak best, tak best, tak best. Lepas tu pun jadi. Alright, return to zero. Okay, ibarat ni kita ibarat kan eh. Ini dua separate wires. So, bila the flux, dia potong sekali je. Cuba tengok. Uh, bila DC, dia one way je. So, dia tak potong, 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 potong. Macam ni je. Okay. So, dia dah repeat. Repeat the pattern. Same old, same old. Tapi, if you use AC, AC current, macam ni simbol dia? Macam ni kan? So, Ok, 
Okay, eh, sekarang ni, uh, this is where things get more interesting. Sebab, you punya flux, you punya potong, you potong the solenoid ni in a different uh, direction every single time, every single cycle. Contohnya, uh, okay again, lain lain eh, buruk pun buruk lah. Macam ni, so what happens, you have two phase lah. Fasa pertama, macam ni. Aduh, mesa aku tak on. Siapa contoh ni? Okay. So you have like this. On the second cycle, dia kena macam ni. So, awak potong, 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 potong. So, you will have a different cutting. So, dia akan always induce, 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 induce. Sebab, you always flux, 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 flux. So, cantik lah. Itu sebab kita guna alternative voltage instead of direct. Set up macam ni. So, you kena pakai soft iron coin. Again, we have this. Sebenarnya bukan macam ni. Actually, dia bentuk macam C dengan C kita gabungkan. Ini actually, dia split. Ha, itulah. Tak faham tadi. Ingat macam ni je, Captain Ree. Orang ingat kenapa kita kena pakai alternating instead of pakai direct voltage. Sebab kalau alternating voltage, dia punya flux tu berubah. Cutting here. Cuts. Cut. 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 Kalau DC dia potong yang ni tu, sama. So, you cannot induce. Awak tak boleh produce a constant magnetic flux. Kalau pakai DC, yes flux tapi sekali, one time. Pump. Sebab pattern sama. If you do AC, dia farm. Plum, plum, plum. Macam-macam bunyi lah. Plum, 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 plum. So, sebab tu kita pakai AC. And the symbols like this. Okay, like I said, in real life, dia bukan macam ni. Dia adalah dua uh, laminated soft iron core yang berbentuk C. Kita cium dengan orang, lekatkan dengan orang pakai apa-apa lah. Selalunya pakai G-clamp. Lepas tu letak je coil. Any wires. Copper wire ke apa benda ke. Ha, macam macam ni. Okay. Apa pelan-pelan pun tak tahu lah. Okay. Uh, for transformer, ada dua jenis. Step up dengan step down. Okay. Cuba kita beritahu saja apa beza. Apa maksud step up? Apa jadi dengan secondary output? Ataupun secondary voltage? Apa beza primary dengan secondary? Ramadan. Ramadan tiba pun boleh. Cerita step up. Oh, lama tak tengok. Okay, step up. Nama pun step up. Function dia ialah dia untuk increase the secondary output. Macam mana nak cam? Awak tengok number of coil. Okay, tengok number of coil lagi. Hmm, tak ada pun cakap number of coil. Okay, kalau uh, step up. Primary dengan secondary. Siapa lagi banyak number of coil? Primary ke secondary untuk step up? Ramadan tiba. Ha, good secondary. So, inilah dia. You can charm eh. So, nampak? Ada banyak dia punya uh, coil. Number of turns dia banyak. Ini ada tiga, dia ada empat. Tapi tak, tapi tak realistic. In real life, dekat lab fizik pun kita tak main macam ni. We have, kita ada kombu tak saya, we have 500 and 5,000 dengan banyak lah. We have I think 100 and 10,000 kat. Ha, ni Sebab nak nampak very significant change in voltage. Okay, step up. Dia punya lukisannya cara macam ni. Kenapa dia din? Dia punya cara lukis macam ni. How do you differentiate? buat tengok kat sini number of turns. Oh, kalau step up tengok sini ada satu, dua, tiga, empat. Kena ada empat ke? Tak, tak mestinya. I only uh, care uh, if you if you show me the difference in the number of coil. Ha, tak kisahlah. Sini awak buat satu loop pun, sini dua loop. Ha, pun saya halal kan. Dah masuk step up. Okay. Step down. Okay, apa beza step down? Okay. 
tell me, tell me. Apa beza? Apa effects? How do you recognize? Oh, step down ni. Output kocik. Albert Newton. Kau ni hybrid. Ahli fizik mana ni? Albert Newton. Ya, ya, ya. <coughs> yes. Kalau step down, dia punya secondary voltage dia lebih rendah. How about number of coil? Yes, good. Kalau step down, primary yang lebih banyak number of coil. Itu je beza dia. Okay, good. So, you, now you know what's the difference in terms of appearance, in terms of image, in terms of uh, looking at it. Antara step up dengan step down. Okay. Ha, ni tunjuklah. Okay, so kriteria dia step up, number of turn dekat secondary greater than primary, voltage secondary pun greater than primary, current, ah, current terbalik. Eh, kenapa pula? Kenapa current terbalik? Cuba kita saya. Ah, bagus. Okay, good. Ah, ini dah his. Sebab power, apa formula power untuk elektrik? Bukan power sama dengan work over time. In terms of elektrik is power sama dengan VI. So apa? Okay, ha, ni mungkin kat bawah tu dia beritahu kot. For a transformer, power primary, power secondary mesti constant. So kalau ini constant, awak main dengan dua benda je. Iaitu V dengan I. Apa hubungan antara V dengan I ni? Directly ke inverse? Kongsang. Yes. So, kalau voltage secondary naik, maknanya uh, dia punya current dekat secondary kecil. Uh, dia terbalik. Ingat yang tu je. Contohnya uh, EHT power. Ingat tak saya main masa kita buat chapter electricity tu yang saya ambil uh, power supply yang 6,000 volt tu yang kita connect dengan bola pimpong tu. So, step up current kecil lah. Current apa Fahmi? Ah, yep, tak betul. Okay, ingat tak yang saya pakai ni? Apa benda aku buat ni? Ingat tak yang saya pakai pulau pimpong dengan pakai plate tu? Lepas tu saya connectkan dengan 6,000 kV power supply. Macam body region ni. Ha, itu adalah contoh pakai step up. Sebab apa? Selama sekolah. Sebab apa? Okey, berapa standard voltage dekat measure? Berkat awak punya soket tu. Berapa standard voltage? Malaysia eh. Every country has a different value. Malaysia berapa? Yes, good. Malaysia ialah 240 volt AC. AC. So, kita nak step up kan dia ke step down? Nak dapat 6,000 ni. Step up ke step down? Step down. Hai Nana. Ya betul. Uh, step up. Yes. Step up. Hmm. Itulah antara function ni. Transformer. And dekat power transmission. Maknanya elektrik daripada dekat tiang elektrik tu. Dia pakai step up. Okay. Step down is the opposite. Di mana primary dia lebih banyak. Dan voltage primary pun lagi banyak. Tapi ingat. Apa hubungan antara voltage dengan uh, current is inversely proportional. So that is why current secondary lebih tinggi. Pakai kat mana step down ni? Pakai dekat benda-benda yang pakai a very low energy. Contohnya macam kita punya power supply. Power supply yang standard kita paling tinggi berapa? Awak dulu buat eksperimen elektrik. Berapa paling tinggi? Awak boleh set pakai power supply kat lab tu. Cuba bagi tahu. Actually 13 kan sebab kan kalau ada yang ada yang knob yang plus 1 tu. Ha, actually 13 lah. 13. Tapi yang dia bagi 240. Ha, so you cannot use step step up lah obviously. And you cannot use nothing. You must bring it down. So you, awak kena pakai step down. Apalah benda-benda yang macam awak charge awak punya apa. Suka charge MP3 kan. Ha. 
MP3 tak boleh pakai tinggi. Gila 240 volt meletup kau punya uh, MP3. So you need to have some kind of step down. MP3 patah. Hmm. Apa kelas MP3? Okay ha guys, ni pay attention. Kenapa patah? Kena sabotage je. Airport tak ada. Saya pun tak ada airport sebenarnya. Saya buat handphone. Okay. Ini guys. This is very important. Every year mesti keluar dekat paper tu. Kena langgar waktu cas. Okay. Mereka tanya. Explain how do transformer works. For marks. Sangat popular soalan ni. So again, physics, you answer step by step, very easy. Okay, current, supply kat mana? Tak payah sembah apa ni, sembah B3 pula. Okay, current, supply dekat mana? Primary ke secondary coil? Hmm, primary, yes, P. So, awak answer step by step. So, Awak dia start dengan bila AC voltage ingat kita ada power supply AC voltage supply dekat primary 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 coil dia akan produce uh, AC current lah. Okay first mark. Tapi apa jadi kalau apa jadi kalau current kena dekat uh, ni solenoid apa jadi? Elektromagnet lah kononnya. Ah yes. So this soft iron core ni akan magnetize. Ah jap, sebelum tu ada yang confuse tadi dia. Okey, apa maksud electromagnet? Okey, good. Temporary magnet. Okey, macam mana rupa? Okay, ya. ni, ni side note. Okay, saya tiba-tiba terfikir random. Ingat guys. Um, Elektromagnet ni adalah, okay, bahasa kampung ni lah. Elektromagnet, ya yeah, dia boleh on, boleh off. Tapi nak cam je, awak ingat macam ni je. Dia, dia jadi apabila Sekejap, sekejap lah. Apa benda menyebut ni. Elektromagnet ni adalah gabungan apabila apa? When you have solenoid Awak wrapkan dengan uh, Jangan cakap Bukan steel uh, Metal ha. Sekampung je So bila metal, any kind of metal Kenaktor, copper ke Steel ke apa Awak wrapkan dengan solenoid. Maksudnya awak delete-deletekan dia. Nah, you call it electromagnet. Ha, tu bahasa bahasa kampung ni lah. Macam nak cam. Okay. Okay. So going back to the point. Bila awak produce AC dekat primary voltage. Dia akan produce AC current. Bila current kena dekat uh, electromagnet ni. Dia akan magnetize. So. Ingat, dia pakai AC current. So, dia punya magnetize ni constantly on and constantly fluxing. Sebab dia potong ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. So, dia ada changing magnetic flux. Ha, and, dia akan pass dekat member dia. Dia akan flux. Dia akan potong dekat secondary coil ni. Ha ni, dia potong sini. Ni akan produce magnetic field dia kan. Magnetic field ni akan cut secondary coil ni. Apa jadi? Nampak dia punya process of transfer. Bila awak start awak on ni, ni magnetize. This soft iron core. Bila magnetize, dia akan potong. Dia akan dia akan potong magnetic field yang ada dekat secondary coil ni. Apa jadi? Dia akan produce pula uh, Induce current dekat belah secondary. Ha, so, induce current dekat sini. Magnetize. Potong pula magnetic flux dekat sini. 
ini pula akan produce induced current. So nampak induced current magnetize induced current. As a result, the induced lah, EMF. Induced EMF dengan induced current is the same thing lah. Maknanya awak produce uh, something in your own, on your own. Induced EMF, secondary coil. Ni you need to be pay. Again, uh, saya tak suka awak hafal. Never memorize. Just understand why uh, the pattern, the flow of the answering is like that. Okay, boleh. Macam mana boleh kurang Macam mana boleh kurang ke lebih dia punya perkara Eh, ingat Eh, lupa dah Apa factors affecting induced current? Ha, lupa dah ha, Bagus, Mike Wazowski <laughs> ha, Number of turns Good Kalau number of turns dia banyak, dia step up lah Sebab bila nampak bila banyak turns Dia akan excited sebab you can flux uh, you can flux many many uh, fill so jadi lagi okay ha, ni uh, please again never memorize understand why the answer is like so okay dia tanya hmm dia ragu-ragu apa jadi okay degil 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 biasalah udah degil nak juga pakai DC okay what happen if we use DC okay tengok dia cakap apa Okay, if a DC voltage is applied to the primary coil, the output voltage of the secondary coil will be zero. Ha, kenapa? Kenapa zero? Bukan tadi saya cakap kalau pakai DC, dia potong sekali je lah. Ni tak. Bila awak pakai DC, dekat secondary tak kosong. Nothing will happen. Yeah, sebab constant, yes, constant magnitude. Sebab you are flushing it one time. Awak flux kat sini. Ingat, flux ada dua kali. Sebab awak ada dua induced current. Induced current kat sini dulu. Primary dulu. Lepas tu magnetize. Lepas tu potong kat sini. Baru ada induced current. So, like I said. Bila pakai DC voltage. Awak flux sekali. Tapi nak buat transformer. You need two times. You need twice the amount of flux. Flux dekat primary. Flux dekat secondary. Tapi kalau kalau pakai DC. You can do you, you only live once ah kalau kita stroke awak pakai sekali je so you dah wasted kat sini dah habis sampai sini tak dah there's no more flux in lah sebab now it's ah you low sebab now constant magnitude so dah habis dah you already wasted your flux so dia macam what the flux and dah habis so there's no more flux When the switch is open and enclosed frequently. Yeah. Ha, tapi boleh. Katakanlah lama aku degil juga nak buat. So, awak boleh buat apa tu? No? Awak boleh ngelat. Okay. We can do this at lab tapi unfortunately kita ada kat mamal. So, kalau awak ketegak juga. Aku nak juga nak pakai DC tak kira, tak kira. So, what you can do is awak boleh on off. On off. On off. But when you do that, awak on off, you are I uh, creating a changing flux sebab awak off tak ada flux on flux off on off on off on so awak on off banyak kali on off laju laju ha boleh ni soalan maybe i, I know kalau keluar soalan kebat ke on off laju laju and then you will get a flux tapi it will not be strong lah sebab awak ingat tangan awak laju sangat ke awak uh, kalau awak on off laju pun i know Dalam satu saat awak boleh on off sekali So one flux per second Berapa lah sangat MP awak boleh buat <coughs> Kenapa bank water cooler okay. Maksudnya kalau kat electric bell tu boleh macam tu Electric bell okay uh, Asma Kena ni sangat dengan nama kawantan Okay kenapa electric bell boleh Sebab electric bell dia pakai uh, Dia pakai switch yang on off. Ingat tak electric bell macam ni function je saya tunjuk. Electric bell dia memang automatic. 
putus sambung putus sambung sebab desainnya tu kan dia ada spring tu ha. so to answer your question uh, memang elektrik bayar pakai DC yes tapi dia sendiri on off on off sekejap ha, ni nampak ni ha, ni Ingat, bila ni magnetize, this soft air macam ni melekat dekat ketuk ha, So, kontak ni putus. Ada ketoing, ketuk. Tapi, bila dah ketuk, seke pula cabut. Allah, cabut patah balik. Ha, so, on off, on off, on off, on off. Okay. Alright. Sekejap, ada orang tanya private pula. Segan ni tu. Apa dia? Tanya apa? Duh, tu pun nak malu. Okay eh. So, in a way you can use lah. Awak dah terdesak sangat. You nak use still degil gila nak juga pakai DC. Pakai lah awak. Tapi on off. At your own risk. In use EMF tu elok ke tak elok? Um, elok lah. In use EMF. I mean, ya. Yeah. Orang pakai generator sebab nak buat induce current, nak buat induce CMF. So, ya, yeah, elok lah. Sebab you nak produce current. Okay. Now, hubungan dia. Okay. Dia derive. Okay, macam mana? Kita nak buat the first formula for transformer. Hubungan antara voltage dengan number of turns, like you said, uh, like you saw just now, is directly proportional. Ha, ini, awak tak belajar lagi, awak tak belajar ke chapter variation dekat admit ke mat mod. Variation. Dah lajar ke? Okay eh. Pandai. Ha, itu pun subject. My favorite topic. Sangat senang. So, if you want to change simbol alpha kepada equal, you must put a constant K. Kan? K. So, ingat. K ni constant. K ni is a constant for the whole system. System 1, system 2, before, after sebagainya. So, ni constant every time. So kalau awak buat 100 kali pun It will be still the same Apa dia awak kena cari lah Soalan matematik dia akan bagi condition kan If x is this, y is this Find k again something like that Constant every time So for example If you have two system A.k.a. Uh, primary or secondary It is equal lah So dapatlah formula macam ni Di mana Vp over Np Sama dengan Vs over Ns hmm, Tenang Emang mudah. Memang senang pun. Senang. Hafal ke? Hafal ke? Up to you lah. Saya pun tak pernah hafal. I never memorize anything in tak ada anything overnya. I try to minimize memorize sebab yelah, awak punya brain ni pun ada capacity dia. Tak nak membazir. Okay. Efficiency kita belajar itu. So, kan tadi guna P sama dengan VI. Lepas tu V sama dengan IR nak guna bila? Uh, ni Aduh Jangan mention Ni nampak tu lah aku Okay ada tanya Oh kenapa tak boleh Untuk Kenapa tak boleh pakai um, V sama dengan R No Sebab Dekat transformer V tak constant I pun tak constant Yang constant je lah P So awak kena pakai formula P sama dengan V I uh, You cannot use V kosong I R Sebab All all three V I R Tiga-tiga berubah Cannot One must be constant lah. Ha, for example this one. So second formula tu kenapa? Kenapa Pia? Okay ini formula untuk power. Ingat. Efficiency. Kenapa tu? Okay. Efficiency ada dua formula. Ingat tak? Saya pernah tak tahu lah. My class ingat kot. Ingat tak? Power P. Ataupun Power V. So simbol untuk efficiency. Saya tak tahulah untuk SPM dia terima ke tak. Tapi kalau kat UST kita pakai macam ni. Ha, ni tu. So it's either power output bagi power input. Darab 100%. Ataupun sama juga dengan WOWI. Anything lah. Maknanya pakai unit joule boleh, pakai unit watt pun boleh. WOWI 100%. Okay, tapi dalam elektrik, power macam mana? Ha, power kan VI. So, uh, okay. Ha, output ni primary ke secondary? Ha? Again, my question. 
apa benda tertulis yang yang tertulis tertulis depan tu mana ah second lah sebab output kan belah 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 ke tepi belah kanan integrate bukan bukan astaga ini bukan simbol integrate ini simbol this is the symbol of efficiency nah ni simbol efficiency ha ni pakai dalam kalau study fizik ada ada chapter statistical physics ha dah dapat tu apa nama simbol ni saya tak tahu lah i don't know what's the name of this symbol tapi ya yeah, just like that efficiency something i think something in greek ke latin i don't know not sure Eh, mod eh, yang mahi ti. Awang kan ni, awang kan ni bang katun. Okay, so tu formula untuk efficiency. Next, okay, um, andaian impossible output punya power equal to input punya power. Tapi kita boleh agak-agak. Fizik ni banyak agak-agak. So for ideal transformer yang kono-kono yang the perfect transformer in the world, ideal yang ideal kita assume ideal okey saya sebut my wife betul kan ideal okey kita ideal kita agak-agaklah kita pejam mata lah eh. kita agak-agaklah dia 100% efficiency dia bila 100% efficiency maknanya output maknanya pau sama dengan p <tuh>, tak payah sikit sangat so The formula yang kedua adalah ini power primary sama dengan power secondary aka power output sama dengan input tak kisahlah. So these two formula you need to know. Again saya tak cakap memorize you need to know. Ini tiga lah eh tiga sebab masuk dengan efficiency ni. Ini ah yes mana nah power constant dan juga ini. Ha, tu je. Ini je tiga benda awak belajar untuk chapter untuk subtopik kali ni. Ha cuba example one. Ni. Ha saya lihat jap. Oh. Number of coil primary is uh, 50, secondary 250. Kalau output voltage Oh kalau power Ha cuba jawab. Record ah record saya record ni so. Yes. Ni mudah sebab apa? Yang sibuk nak tahu. Pilih formula depends on soalan ke? Yes, obviously. Cuba, cuba. Okay, okay. Ini, ini siapa ni? Ni, ni. 50 ni. Siapa? N apa? Number of turn apa? And P kan number of turn dekat primary. Ni, 250. Ni siapa ni? Ha ini number of turn dekat secondary. Aku ya. Ni siapa ni? Voltage primary. Dia minta output iaitu secondary lah. Dia minta Vs. So you rearrange. We know the formula is given by Um, is given by VP over VS sama dengan NP over, over NS diminta VS so VS ha, jangan kalut lepak-lepak jangan terus tak nampak V sama dengan VP NS bagi NP dia okay, berapa ni sembari tolong kira kan Nampuluh, okay, good. Ya ke? Okay, I guess so. Ha, betul lah. Nampuluh, senang je. So, as you can see, this subtopic is like super easy. Berbanding dengan Fleming right, left tu kan. Ha, example 2 and 3. Ha, cuba buat. Example 2 dulu lah.
Hmm, macam best ni. Okay, uh, kita cam dulu lah. Cam, cam, cam. So, this is... Hmm, ni apa? Okay, okay, okay. Sebelum tu. Step up ke step down ni? Ha, kenapa? Tengoklah. You start with 240. Very big. Tapi you end up with 12. Second is, tengok number of turns. Okay. Good. Okay, cuba cam. So, ini ialah voltage secondary. Ni power. Power constant lah. Constant. Primary dengan secondary sama je. Okay. 240 ni adalah voltage primary. Number of turn kat primary. Okay. Ini adalah number of turn and P. Dia minta apa ni? Dia minta NS. Ha, formula sikit. So ha, saya terus susun lah eh. Sebab pun kena power. Malah sangat pindah. NS sama dengan NS sama dengan apa ni? V and P V S. And eh sekejap. NS and P V S over VP. Ha, tulis sikit apa jawapannya. Number of term primary is 500. Voltage secondary 12. Betul ke ni? Saya, saya tak. Kalau saya salah beritahu eh. Uh, voltage primary is 240. Dapat 25 betul? Ha, betul lah 25 ya. Yes. 50 bagi 2. 36 volt tu ada fungsi ke? Ha, itu panggil distractor. Dia saja nak menggebang awak nak, nak bawa. Ish, ya, aku kena pakai ketak ni. Ha, nak saja nak bagi awak resah, ris, resah, risau, gelisah, gundah, gulan lah. Tak ada fungsi pun, just distractor. Okay, example 3. Okay, apa ni? Cuba buat. <coughs> Alright, step up ke step down? Okay, good. Step down. Sebab apa? Tengok number of turns. Saya tengok volt. Okay, saya terus tanda lah. So, this is voltage primary. Ini voltage untuk secondary kita punya. Number of turns tadi dah bagi. Okay, A. Diminta number of turns dekat primary iaitu NP. So, saya terus tukar lah eh. NP sama dengan, apa? Nampak saya pun tak faham. Apa formula dia? Baru nak kena sekolah atas balik. NP sama dengan VP and S bagi VS. VP and S bagi VS. Betul tak? Macam ratio juga memang ya. It is ratio. Like I said, sebab you have one thing you can equate which is the K. Kan? Variation and math. Nah, ya. Yeah, it, it is ratio. Okay. Gopal dapat 4,000. Saya percaya. Betul ke 4,000? Uh, 240. Okay. Good. Secondary 200. Sekejap lah. Saya punya pen start pula dah. Oh, sekejap eh. Saya punya my stylus stock. Okay lah. 240, uh, 200. Buat lagi. Jangan, jangan. So you get 4,000 eh. Okay. Good. Voltage secondary is 4,000. Okay. Cuba buat B dan C. Current dekat secondary coil. So dia nak apa ni? Current secondary IS. Formula cuba bagi Cuba baca sikit. Oh, 
Oh. Tak payah, tak payah pakai ni. Okey, tengok. Ini you need to be very uh, careful. Ni pakai VI aje. Ya eh. Oh yes, pakai power. So, power secondary sama dengan voltage secondary darab current secondary. So, current secondary sama dengan power secondary bagi voltage secondary iaitu power dia berapa 48 bagi 12 4 ampere okey efficiency po bagi p ha oh, cina buat ni oh, sudah awak awak tahu awak tak tahu pun power dekat input power input cina buat ni Oh, sudah. Guna, guna. Okay, power output dah settle. Power input yang saya nak cari. Dia bagi V je. VI, mana boleh pakai VI? Mana ada I? Current tak sama. Idea salah. Dania, mana dia cakap? Idea transformer. Tak ada pun. Oh, oh, tak pasal. <laughs> okay, okay, sorry, sorry. Ada, ada, ada. Inilah, sorry, saya tak pasal. Ini current, primary. Okay, so. Um, po bagi P, saya pun tak pasal. Ha, korang pun tak pasal, sama je lah. Kita dua serupa je. So, po berapa? Po, power output tadi. Dah tulis 48. Power input, ialah. VI iaitu V kat input 240 darab dengan 0.3 Oh buah buruk lah ya lah eh Berapa geng jawapannya? Ni dapat 80 kot betul tak? Sekejap eh 48 bagi 80 ha, Saya congak je ni 48 bagi 80 Berapa jawapannya? Berapa, berapa persen? Oh. 66.7 lah Okay Okay senang kan Ni eh, ya Allah Kita tak tahu lah Kau tak payah lah jam dia ni It's too Macam buang masa je nak Pulang kaji benda form 3 je Okay, example 4. Cuba buat. Hmm, yelah, alright. Yang malah alright. Senang. Okay. Ha, cuba buat. Bazaar tak buka. Kenapa tiba eh? Okay, sampai 4A Ibaza <laughs> Bukan tak boleh, Ibaza pun tak boleh kan um, Step down, pause sama <coughs> Okay, so ni voltage primary Okay, ni voltage secondary um, Haa, ni bawa boleh cek Tengok ni dah ni lah D square Ini bawa boleh Haa, dia cakap Ideal ha, So, boleh P Kanan sama dengan P kiri uh, Apa lagi? Haa, ni Haa, dambat dapat dah 6400, okay Tak apa Nak again dia nak minta apa ni? Nak primary NP So NP sama dengan Formula apa ni saya tak hafal ni um, I don't know Sama dengan apa ni? V VP Kan? Sekejap Nak tengok nampak tak? Berapa saya pun tak Tak pernah hafal formula NP sama dengan VP and S 
Kalau dia mention je baru boleh guna ah, Yes So you got Apa tadi uh, Adam? Nak buat atas Yes Okay, good B. The current in the secondary circuit. The current in the secondary circuit. Okay, so ni boleh pakai P, V, I je kot. So, P sama dengan V, I. So, I sama dengan P over V. Okay, power ideal sebab sebabkan ideal so the constant je. So, kita pakai sama je. 90 watt. Berapa volt dekat secondary? Volt, 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 volt. 30. Apa ni Nana? Kenapa kau? 3 ampere Okay senang C Dekat primary So sama juga I sama dengan P bagi V Tapi berapa power kat primary sama je kat dengan secondary 90 sebab dia ideal ID, Ideal 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 Nampak. Voltage dia 240 0.38 Tengok betul tak? Kalau step down Current secondary lagi besar Nampak? So you can see the The relationship Tak bukan ke kalau step down Dia punya coil Dekat secondary lagi sikit daripada primary Nampak betul? Betul lah Ya Nana Apa awak ni? Awak betul lah soalan ni. So that's why A dapat 6400. Apa nak kongkiri pula? Private-private pula segan. Ya. Yeah. Faham tak? I don't see why you don't get it. Samanya. So yang IV sama dengan IV pakai bila? Pakai bila dia cakap ideal transformer. Ideal. Kalau idea baru power kiri sama power kanan. Dia tak cakap jangan guna mandai buat. Ha dia cakap. Kau cakap idea transformer okey ha okey power boleh dipakai. Maknanya power output sama dengan power input sebab efficiency kononnya, konon-kononnya 100%. Padahal ni mantaklah. Okey, habis dah. Saudara kau Muhammad Azim. <laughs> okey, ini penting juga. Faktor yang boleh kacau efficiency of transformer. Kenapa transformer lama-lama boleh kena buang kan juga orang rosak aje ha ni function dia. Ini penting ni. Okey, punca-punca kenapa boleh ada loss of energy. Ada banyak. Ini a um, okay, nak cakap tak hafal pun kena hafal juga lah. Empat ni. Pertamanya ialah resistance of coil. Sebab power loss Salah formula ni. Jangan jangan so okey, kena modul pasal lain. Kita tinggal T. Mana black ni? Okey, Patrick. Nah, kenapa? Hai, duduk tanya private ni. Nak tanya experiment 4. Example 4, kenapa? Hmm, cepat. Okay, tak boleh sambung dulu. <coughs> okay, first of all, power input memang sama dengan power output. Ya, yeah, memang sama. Sebab apa? Sebab apa awak ada syarat, awak ada Awak ada syafaat. Oh, kau nak suka sangat pakai dua syafaat. Kenapa awak ada kebenaran untuk pakai power output sama power input sebab dia cakap sini ideal. Bila ideal, awak say orang kepada awak. Oh, kalau ideal, konon-kononnya efficiency of the system is 100%. Tak boleh, tak boleh. Memang doesn't make sense. Tapi ideal, konon. Kan? Awak belajar kan? Ideal gas, chemistry kan? Kalau awak pakai formula ideal gas, barulah benda-benda yang awak bincang dengan Cikgu Hashima dengan Cikgu Sabriza tu Masuk akal sebab Impossible, there's no such thing as ideal gas Mana ada, tak wujud Belajar kan kimia ke 
kita tak belajar kita tak ingat you do learn about belajar kan dekat chemistry i do guess ah ada okey good ha <coughs> first of all uh, resist, uh, resistance of the coil ingat coil ni ada resistance sebab dia uh, ada heat ada heat loss ah uh, noble gas Noble gas tu is a good example of idle gas lah sebenarnya. Ha, pernah ke tak pernah tanya Kik Juk Kimia ni. First sebab is resistance of coil. Sebab bila lama-lama awak biasa lah pegang wayar pun. Bila awak main game, awak main phone lama-lama apa jadi? Main PUBG lah, TikTok, 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 apa jadi bila you play with your phone? Your phone, your phone lama-lama. Ha, mengantuk ada fan. Ada fan pun tak ada ni panas juga. Ha, so it will get hot. Hot ni akan menyebabkan awak punya phone tu be less efficient. Maknanya dulu kalau sejuk je awak main macam biasa 30% awak tahan sejam. Tapi awak duduk main-main 30% at that time 10 minit dia dah off. Ha, sebab tu ada sistem maknanya some of the heat and some of the energy is being wasted as heat. Ha, and formula is E sama dengan I square R. Okay, sekejap uh, formula betulnya ni lah. Power loss is P sama dengan I square R. Cara nak reduce lah macam-macam lah kan. We have many factors affecting resistance. Awak boleh cakap tukar wayar, pakai wayar pendek, pakai wayar tebal. Apa lagi? Suhu kena tak boleh terlampau panas. Awak kena pakai cooler. Sebab tu bilik komputer. Pasal nak? Kenapa bilik komputer buka aircon? Kat bilik wifi tu. Kalau nak lambatkan bateri phone habis. Apa kena mengena dengan phone? Adalah kena mengena lah sebab phone awak panas. Bila panas, energy loss. So, membazir je. So, bateri awak tu tak efisien. Ha, nak efisien. Yep. Coil dalam phone eh? Ada? Ya, yeah, ada je. Walaupun dalam phone tu banyak mostly electronic, so yeah, they still they still have uh, some coin in it. Yeah, bilik sejuk kat ini kantin. Bilik server memang kena sejuk sebab you have many machines operating. Sebab tu kalau bahaya, kalau kat Google, Facebook office, they have a special backup untuk dia punya coolant. Sebab apa-apa hal, kalau blackout, selamatkan apa? Bukan selamatkan bilik air, selamatkan lampu pun, selamatkan aircon. Ataupun ventilation dekat bilik server. Kalau tu rosak habis blackout satu Facebook. So they have, sometimes they have triple backup. They have, they have tiga backup generator untuk uh, bilik server. Sebab, yelah, you are talking about money kan. Uh, betul tak? Uh, CEO TikTok pun setuju. Okay, second, Eddie Curran. Uh, okay, apa benda Eddie Curran adakah orang yang bernama Eddie yang buat Curran ni? No, okay eh. Bilik server seram lah tu lah. The changing magnetic, uh, magnetic field Sebab awak ada flux kan So awak tukar-tukar dekat magnetic field They can make the electrons in the iron core To circulate, circulate around as eddy current Okay, eddy current produces heating in core And causes all its power Okay, maksudnya Awak tak kesian ke bila awak pakai AC Awak duk tolak-tolak Elektron tu, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ha, this is bahasa kampung. Ha, kesian kan? Tu ke sana, ke sini. Okay, so bila awak tolak elektron tu ke kanan, ke kiri, dia akan bergesil tak dengan wayar. So bila bergesil, apa jadi? Ha, heat. Exactly. Awak jangan fikir bila awak berlari atas ha, jalan ada friction antara awak dengan kasut antara tayar kereta dengan kereta. No. Even sekecil-kecil zarah as elektron pun dia boleh produce friction. Sebab dia duduk bergesel je. Awak tolak dia. Awak duduk boleh tolak ke sini. Tolak ke sana. Tolak ke sini ke sana ke sana kan. Sebab awak buat AC. You are making AC current. AC voltage. Ha, so dia bergesel dia pun mengajuk dia menangis. So dia panas. So, dia produce this panas ni kita panggil dia eddy current. Ha, senang cerita lah bahasa kampung. 
So edit karya ni Sebab okay saya buat Sedikit karikatur eh So bilik elektron Okay ni elektron Kejap ke sana Kejap ke sini Kejap ke sana Kejap ke sini So dia bergesel dengan ni So sini ada friction Friction ni akan buat heat ha, Heat ni akan produce Bergesel dengan, bergesel dengan dia kan berlanggar dengan geng-geng dia Dia boleh berlanggar dengan the uh, conductor inside the wire So jadi Eddy ha. Kenapa panggil Eddy current awak cari lah sendiri Saya pun dah lupa lah sebabnya apa I think Alif fizik dia kot nama Eddy Macam mana nak buat ni So Eddy current sama dengan helos No Eddy current is produced by the current That is generated uh, during the heat process uh, During the friction Edi panas ke? Ha yes. Tak terbakar ke? Ha taklah. Okey, macam mana awak nak overcome? Awak kena ambil uh, laminated iron core. Faham tak? Apa maksud laminate? Iron core fahamlah. Iron core ni adalah batang besi uh, iron, batang iron, batang besi kan. Ha salut. Ha awak layerkan dia, awak laminate dia. Awak laminate dia, awak salutkan dia Haa, sadu boleh Haa, no, tanya nak sadu dengan apa? Dengan krim? No, awak <laughs> Krim iron um, They have some kind of special coating Macam orang coating kereta something like that lah I, I'm not I don't know for sure Bukan cikgu kimia kot Macam ni, saya tak ingat nama partikel apa Macam cat kereta tu, some kind of wax or coating Untuk prevent uh, insulation So bila macam ni uh, Dia akan smooth Dia akan prevent the friction Dia akan prevent the eddy current from being produced Tu je Lapar bro, tak makan lagi ke 10 So ingat, eddy current no is produced by the uh, electron being circulated around ke sana ke sini ke sana ke sini this thing will produce heat and loss of power so macam nak overcome pakai laminated iron core laminated iron core okey yang ketiga okey nak kena ingat ni eh. yang ketiga hysteresis loss ha, bukan hysteria hysteresis apa maksud hysteresis ni again awak tak kesian ke dekat electromagnetic ni cuba awak kesian sikit dekat Tadi eddy current kesian dekat elektron Tapi untuk hysteresis Nama macam makin saya nak sebut pun sah Hysteresis Tapi untuk hysteresis Dia awak kena kesian dekat uh, Elektromagnet Kejap awak magnet kan dia Kejap demagnetize Magnetize, demagnetize Magnetize, demagnetize So dia pancik lah macam aduh Peras aku Haa ni so what happen, lama-lama dia tak efisien lah macam Kau ni nak aku magnetize ke tak? Ha, dia macam gaduh kan Sekejap eh, okay, bahasa senang ni awak, okay satu ni Kesian Dekat uh, Electromagnet, ataupun uh, electromagnet lah, electromagnet Electromagnet kan temporary magnet, tapi awak tak Tak asal lah kau main magnet hati dia, kejap awak on, kejap off, kejap on, kejap off Kan Kau suka aku ke tak ni? Kejap Kejap layan, kejap tak layan ha. So Ini kesian kat electron magnet For eddy current, awak kesian dekat elektron ha. Kesian Kat, ha. boleh baca kot Kesian kat elektron Single forever, okay Again, macam mana nak hilangkan kesedihan Electron magnet ni, awak pakai Ingat yang beza Kalau untuk eddy current, awak pakai Laminated iron core Tapi untuk hysteresis awak pakai Soft iron core Beza eh Soft iron core Dengan laminated iron core Laminated untuk prevent eddy current awak Salutkan dia supaya tak nak eddy current datang Kalau untuk hysteresis awak pakai Soft iron core Maksudnya dia lembut Lembut ni dia senang Kalau orang magnet ni dia magnet Kalau orang demagnet ni dia demagnet So dia Dia, dia tak cerita dia, dia soft iron core ni dia Senang layan 
Awak bagi magnet dia. Oh, boleh, boleh, boleh. Awak nak buang magnet? Ah, boleh, boleh, boleh. Dia on je. Kaki on. Ah, dia pujuk. Ah, boleh lah. Kaki on. So, again, pakai soft iron core sebab dia easy to magnetize. Easy to demagnetize. Ah, play here pun boleh lah. Maknanya, so inilah antara dia punya penolongnya. Maknanya kalau awak ada hysteresis, maknanya awak duk main-mainkan perasaan elektromagnet ni. So dia dah, dia dah muak. Okay, I have enough. So awak kena pakai soft iron core sebab, okay. Eh, boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Dia on je. Kejap. Kalau awak nak magnet dia, okay, boleh je. Kalau awak nak demagnetize dia, boleh je. Dia layan je. Sebab tu pakai soft iron core. Okay, last one. Leakage of magnetic flux. Okay, baca skip. Electrical energy is lost when a fraction of the magnetic flux produced does not link. Okay, apa jadi? Okay. <coughs> okay, eh. ini saya kena throwback balik. Okay, saya throwback. Ni dah habis conteng ke ni? Saya nak padam ni. Awak dah habis ke conteng? Ha, saya nak bergerak ni. Okay. Apa maksud leakage of magnetic flux? Okay, eh. Allah. Okay, kita tengok sekejap gambar ada tak gambar transformer. Okay, contohnya ni. Apa maksud bocor? Magnetic flux yang bocor. Tengok ni. Okay, again eh. Tak sambung ke? Sambung. Okay, again. Okay, tengok ni. Awak start kat sini. Start. So, ada flux kat sini kan? Flux. Ada flux. So ada awak produce. Oh dia excited dia jadi magnetized. Okay my question. Awak boleh confirm ke? Awak boleh confirm ke 100% flux ni sampai ke sini? Awak boleh jamin tak? Can you confirm? Awak boleh jamin ke tak? Sekejap saya buat cantik sikit. Can you guarantee me 100% of the magnetic flux pergi sini. Ha, tak boleh. Sebab awak ada gap. You see this gap. So some of the flux pergi merayau. Berselerak. Ha, bertebaran. Ya. Yeah. Impossible. Ya, mesti ada yang lost kan. Yes. So macam nak buat ni? Yang keempat ni. Wasted yes. So kita boleh bekam. Jangan risau. Jangan risau. Jangan lagu-lagu. Kita boleh lekatkan dia. Maknanya apa tu? Winding secondary and primary coils on top of each other. Maknanya awak tindangkan dia. Maknanya primary and secondary tu on the same place. Okay. Tak faham kan? Saya tunjuk gambar. Winding primary and secondary Kejap ada tak gambar Ah um, okey jap tak ada Kejap ada gambar tengok very good Come on, come on. Mana, mana, mana. Haa ni. Ha, nampak. Sebatang je. Maknanya dekat situ lah primary. Dekat situ lah secondary. Ha, so, they have less chances untuk loss. Sebab apa? They are very close to each other. So, bila primary flux. Contoh eh. Ni flux. Terus bagi kat dia. Terus bagi. Tak ada nak, mungkin merayau sikit. Tapi tak banyak lah. Sebab dekat sebelah je. Winding ni apa sebenarnya? Apa sebut winding? Okay. Bahasa Inggeris ni winding. Winding ni macam tindan. 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 I think so. Tindan. Tindan kali mereka sekali. Function dia untuk reduce loss. Sebab kalau awak buat macam ni, awak buat macam ni. If you put very far from each other. Kenapa tak semua transformer dia macam tu? Eh tak. Nah, nah. Actually banyak transformer bentuk macam ni. Ha, so we use. 
kita dekatkan dia orang yang rapatkan staff lah kirinya so that minimal dia punya loss in magnetic flux Okay, alright boleh Okay, salakau buah pun Aziz, tu je lah Atas memang kenapa tak semuanya tu um, <coughs> Banyak je ni, uh, Adam siapa tanya Kenapa tak semua buat winding, actually banyak Yeah, many transformer use uh, winding Tak boleh semua nak winding. Um, I think they have a fact adalah sebabnya kot kenapa tak nak winding. Sebab they don't want mungkin ada takut short ke sebagainya. Tapi banyak transformer. Saya nampak kalau awak kopak banyak-banyak benda-benda elektrik banyak nak pakai ni. So ingat saya nampak ni. You need to, uh, I don't want to say memorize lah. You need to know how to answer this. Soal ni sangat popular lah. So awak kena tahu apa yang puncanya apa cara untuk uh, cara untuk overcome it resistance of coil sebab heat so awak pakai thicker wire eddy current sebab elektronik awak awak push dia ke sana ke sini you pushing the electrons producing friction so pakai awak laminate dia kalau hysteresis awak tolak-tolak awak play around with the perasaan of electromagnet kejap magnet kejap di magnet magnet di magnet so awak pakai Soft iron core, soft Dia senang je, magnet oh boleh Demagnetize sangat boleh Leakage sebab Terlampau jauh, so you make it closer By uh, winding them Each other ataupun bertindan Benda Spiderman ni Spiderman tak best lah Spiderman Tobey Maguire lagi best Sekarang tak best Okay, okay Okay, 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 okay Okay, we do one question sebelum kita habis. Rafiq. Rafiq nombor. Okay, alang-alang ni. Um, uh, Madam Julie. Kenal Madam Julie kan? Cikgu fizik. Astar kan? Dia ada uh, pro saya lah. Uh, mungkin we might do another session of macam class or quiz is dengan Uh, star, uh, so I'm not sure yet Maybe Jadi, maybe tak jadi So I'm not sure yet lah, tengok macam mana Hmm Okay And homework macam biasa lah Finish up tutorial Dah habis belum, belum habis lagi sabar Kita buat soalan sikit Saya ke Madam Julie aja. Uh, I think both, we not, we not sure yet Tak bincang lagi dia punya Structure dia macam mana Sekejap, saya cari soalan susah sikit Tu oh, sepuluh setengah okay, Kita buat tu question je Okay buat soalan ni sekejap SPM 2008 ni Okay kita buat soalan um, 38 Dan 37, 38 lah Okay buat 37, 38 Okay, last two before kita tutup kedai Lota, ada lagi kau main Lota sekarang <coughs> Oh ada, tadi yang main Call of Duty eh Saya dulu hantu gila Call of Duty Ramai Tak sebab Lota sekarang dah tak popular, zaman saya dulu popular Lota sekarang COD COC pun dia tu 
Okey okey eh melalui pasal dia. Ah uh, again ya yeah, um, saya tentang jadual pun mungkin ada berubah. Jadual kita sekarang fizik Isnin dan juga Ahad kan Ahad petang. Tapi um, saya tak pasti sebab um, ada orang ni orang awak tahu TV pendidikan kan di tengah macam nak dia nak panggil untuk cuba fizik lah. So saya tak cakap lagi jadi ke tak. So kalau jadi uh, mungkin jadual kelas fizik akan lain sikit lah. Sebab I have to to tak tahu lah shooting video ke apa untuk TV pendidikan. So I, I haven't said I haven't said the final word tapi kalau jadi maybe yes lah. Maybe jadual akan tukar sikit lah. Oh, Retis tak ada. Retis. Bro, TV pendidikan siapa yang tengok? Ada ke orang tengok TV pendidikan? <laughs> saya dalam budak pun tak pernah tengok TV pendidikan. Sekali je tengok. Itu pun sebab nak tengok orkestra. Okay. Kita tengok ni. Saya <laughs> tak tahu lagi. Not sure. Awak jangan nak hebat-hebat apa. Saya tak 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 bagi final word ni. Okay, 37. Diagram 37.1 shows the transformer. Okay. Oh, tak tak sabar-sabar Julia. Tak lama nak gak. Oh, itulah. Saya pun sebab saya tak berani sebab I don't know I, saya sebab saya muda lagi kot tak tak tahu nak cakap apa. Okay, ni primary ke eh step up ke step down ni? Okay, good. Step down. Calculate the number of turns dekat secondary coil. Lajunya Julia, 30. Okay. Julia dapat 30 betul ke? Saya, saya nak interested dengan soalan ni je. Eh, sorry. Okay, 30. Current apa current? Zoom je dia. Dapat 2 MP eh. Kita tak jawab eh. Sebab formula semua kat atas. Saya nak kita buat soalan AC je. Okay. Ni. Uh... Oh. Okay. Siapa tahu apa jawapan X? Siapa, siapa boleh jawab? Saya respect lah. Sebab kita tak belajar lagi. Ni electronics. Salah. Solenoid no. Ah bagus. Oh kucing bagus. Capacitor. Yes. Good. Capacitor. Kita tak belajar lagi. We will learn soon. Nanti kan. Electronics. Capacitor. Good. Alah apa ni. PM private. Awak cakap betul. Betul lah. <coughs> okay. Ha ni. Jawab. Explain how the output voltage is produced. Ah, four marks. Saya jawab ni. First mark apa dia? FX crystal. Okay, okay guys, guys. Come on. Sebelum kita tutup kedai ni. Empat markah. Macam, macam mana output voltage is produced. First mark apa dia? Power supply. Apa tu? Okay. Um, again saya tak peduli sangat awak punya BI. Asalkan betul. So yes. I see. Current. Produce. In the primary coil. Okay, lepas tu. So tak kisah tapi nanti saya judge. 
Bukan lah. Okay lah, yelah fine. Lepas tu apa? Second point. Tak payah macam power ke? Tak payah. Power ni untuk ni Aina. Kalau dia tanya ideal. Tu bawa sebut ni tak payah. <laughs> mengajuk kat mengajuk kat kantin. Kat dini kantin. Yes. Good. Soft iron core is Okay. Um, nak agent magnetan je. Pakai Z ke pakai S? Ni cuba awak tanya cikgu BI. Sebab kalau UK dia pakai <laughs> <laughs> Kalau UK dia pakai Z ke S Saya pun tak I'm not sure eh Cuba tanya cikgu BI Sebab kalau saya saya, saya pakai Z Tapi itu Z Z UK ke US S UK Z yeah. Saya pun tak tahu lah Okay eh? up to you Awak nak gaduh-gaduh lah dengan cikgu BI Awak saya tak tahu Awak nak betul Okay yang ketiga What's the third mark Yes. Okay, last one. Nampak tak? Dia punya chronology, dia punya sequence. Very straightforward lah. I don't think you should. Ya yeah, bagus. Induce current atau induce EMF tak kisah eh. Induce asalkan the word induce yang saya nak. Tapi lagi lagi cantik kita pakai EMF lah sebab EMF you need the boom. Sebab kita nak secondary voltage is voltage kan. So kita sedap, lagi sedap lah pakai EMF sebab unit dia adalah volt. Okay, settle. Okay, good. Sekejap ya, bagus-bagus. Cari soalan AC tu lagi. Ha ni. D. State two ways how energy loss in transformer and suggest the way to reduce this problem. Okay, sikit lagi. Last one. Nak salin. Ha, salin lah. Sekejap. Shit. Screenshot. Tak <laughs> salin ke jajak saya andu? Ke dah tak terlambat? Tak boleh eh? Ha, tanya lain-lain. Okay. Ha, good. Saya nampak dah banyak. Kita buat terus empat lah. Why not we do all four? Senang kita. Okay, first. Apa masalah yang pertama guys? The first problem. Tak kisah mana-mana. Okay. We start with the first one. Okay. Resistance. Okay. Macam mana nak settlekan problem ni? Okay. Use. Okay. Masalah kedua apa dia? What's the second problem? Siapa mamat ni? Okay. Eddie Karen. Macam mana nak selesaikan dia? How do we settle this problem? Okay, good. Okay, masalah yang ketiga apa dia? Okay, bagus. Aja jangan salah eh. Hysteresis. Ingat, bukan dia macam hysteria tapi belakang tu tukar jadi asis. Hysteresis. Mana je? Hysteresis. Loss. Kena ada dua-dua loss. Sebabnya ah, use soft iron core. Okay, last one apa dia? Apa masalah yang terakhir? Ah, ada bocor. Bocor apa? Leakage of magnetic flux. Macam nak settle guys? Hysteresis kalau salah aja salah. Yes, salah aja. Awak kena aja kena betul. Fizik ni skema. Nama orang jangan salah. Uh, spelling jangan salah. 
Ah, okay, wine. Wine the primary and secondary call together. Okay, dapat debung-debung dapat full mark. Empat markah. Okay, settle. Gitu, okay. Now your job is to finish lah. Habiskan semua ni. I don't think you should have a problem dengan mathematics. Salah siap. Sebab semua you only have three formulas untuk transformer ni. And nah, awak hanya tahu nak pindah-pindah kan je. And yang lain ni yang soalan yang untuk AC ni is just no okay but. Okay alright tu je. Okay sebelum tu okay saya nak buat macam anime macam best je. Okay so every time sebelum kelas awak make sure awak buka Google Classroom sebab saya akan check attendance kat sini. Ni. Ha, open your attendance. Ha, saya akan bagi title lah tajuk bila. Ha, buka. Ini pun saya set awal sikit sebab serta data on sendiri. Next time saya akan hanya buka dalam masa kelas je. Dua jam, dua jam lah saya on. And I will include password. Ha, so that tak ada orang elat. Hanya orang yang dalam dalam zoom je akan tahu what's the password. And password tak akan Password dia takkan very senang lah, kan very random, very crazy punya password. Yang very tak masuk, yang gila-gila punya password. So, only those in class je akan tahu. Sebab, kalau saya, saya nak 100% lah, ah, Prince Charles senang. Malam ni tak ada, malam ni saya kreatif lah, kreatif sangat. So, next time I will create password and secret word lah. So orang <laughs> Magnetize saya tak ada So orang dalam kelas tahu Malam ni tak ada apa sangat Malam ni klik ok je Next time I use password Cikgu Syaril gimana? Cikgu Syaril um, Dia punya isteri <laughs> Dah gami Cikgu Syaril Dia punya wife is Frontliners Silat kepala kotak kau. Bini dia pernah layan. Bini dia kerja kat hospital Sungai Buloh. Eh sorry HKL. HKL kan antara hospital yang paling uh, antara dia terima COVID-19 kan. So dia je lah jaga anak and buat semua benda. Plus uh, dekat kuarter tu pun ada wifi sangat pun. So he doesn't have a good wifi. So saya lah tolong-tolong sikit. Ha, so lah. Semua orang panggil sekarang Mr. Mama. Cikgu cari Mr. Mama. Sebab dia Jaga anak bini masak semualah. Ha, saya kalau ni boleh. Saya boleh nak jadi ayah. <laughs> Amin. So yang quiz magnetism tu. Sains agama kena buat juga ke tak payah. Tapi saya buka aja Sebab awak nak nak buat sangat boleh saya bagi. Tapi kalau tak paksa. Tadi hanya praktis untuk kelas sains. Tulin. Itu pun tak buat tu. Ada yang buat sikit dah belah. Habis kan dah buat. Okay, so that is all for transformer. Dengan itu, Saraka Wahun Azim habislah chapter, habislah chapter electromagnetism settle. And untuk next one, boleh tak saya skip? Saya tak nak masuk elektronik, saya, kita masuk bab nuklear boleh tak? Sebab saya takut kalau belajar elektronik tapi tak dekat lab, takut boleh. So, Next chapter kita akan belajar nuclear. We will learn about nuclear. Lepas tu insya Allah kalau sekolah dah buka baru boleh masuk elektronik sebab sekarang ni pun belajar pasal elektromagnetism tak ada barang kat lab pun saya dah pening lah. Tak tahu awak ni faham ke tak saya ajar sebenarnya. Ini pun dah susah bayangkan lagi elektronik. Elektronik kalau tak ada barang lab memang pening. So saya tak nak ambil risiko. Let's do nuclear first sebab nuclear more on theory. Hafal, hafal, hafal dan matematik sikit. Okay. Oh, awak okay tak ni? So far belajar electromagnetism tak ada kat lab okay ke? Ke macam alamak tak faham. Jajak-jajak, ish, jajak sabar-sabar. Too, too many people talking. So, so okay je lah. Try your best lah eh. I know it's a bit tough sebab we are not in the 
laboratory so tak ada barang tak ada benda nak tengok tak ada benda nak buat hmm ada masalah betul generator tu kena ada simulation lah betul yes sama routing sini kita tak ada sebab ya yeah, saya pun geram macam awaklah sebab we don't we cannot i cannot see i cannot show you exactly how does it work ah uh, video boleh dah nanti saya cari video yang paling Okay, ha, Han Academy pun Han Academy lah. Okay, that's all for today. Jangan lupa isi borang kehadiran dekat Google Classroom. And next time, I will use password. So that orang rumah je. Orang-orang yang kat dalam geng ni je yang akan faham. Saya ngantuk. Buka generator satu. Nanti saya hantarlah video dekat Telegram. Okay, alright. Itu je hari ni. Thank you all for today. Yeah, say that. Say that.